എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അങ്ങനെ ഞാൻ തീരെ പ്ര വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വർഷം ഇനി മാത്സ് അതായത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കണം എന്ന് പക്ഷെ അത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങാണ് നമ്മൾ മാത്സിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്സ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ മാറിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു തീരെ പറ്റില്ല എടുക്കാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാനാ എനിക്ക് ഒരു നിവർത്തിയില്ല കിട്ടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ മുന്നത്തെ കൊല്ലത്ത് ബുക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഇങ്ങനെ കിട്ടുക പുതിയ ബുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമഗ്രയെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ കുന്തത്തിൽ പോയിട്ട് കുന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൃശ്ശൂർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ കുന്തല്ല ആ കുന്തല്ലാന്ന് ബുൾസൈ എന്നാന്ന് പേര് അപ്പം അങ്ങനെ ബുൾസൈൽ പോയിട്ട് അത് മാത്സ് ചെയ്യണ്ട ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് വണ്ണിങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് പോലെയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്സ് മാത്രമല്ല ഫിസിക്സും ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രിയും ഉണ്ട് രണ്ട് ആ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് മൂന്നും അപ്പോൾ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കൂടി ഒപ്പം പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സമയം കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സമയം കിട്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകാർ ഇട്ടോടുന്നുല്ലോ അപ്പോൾ തീരെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിൻ്റെ മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സയൻസ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ലെസൺ മാത്സ് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത സംഭവം എന്നല്ല നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഏരിയ അല്ലേ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ വി വോണ്ട് ടു ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹൗ ഡു വി ഡു ഇറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണം ഏരിയ ഈക്വൽസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏരിയ ട്വൽവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും എത്ര ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആവാം ട്വൽവ് അല്ലെ പിന്നെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആവാം അപ്പോഴും ട്വൽവ് തന്നെ വരും ഇനി അതും വേണ്ട ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ആവാം അപ്പോഴും ട്വൽവ് വരും അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രത്തായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രത്തായിട്ട് വരയ്ക്കാം ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആൻഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രത്തായിട്ടും വരയ്ക്കാം 12 സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഏരിയ തന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അളവുകൾ വേണം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ബിയും എച്ചും നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതൊരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇതൊരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മൾ ബേസായിട്ട് ബിയും എച്ചും നമുക്ക് വേണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സൈഡിനെ എടുക്കുന്നു ആ സൈഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അതാണ് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എച്ച് എവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കണം എച്ച് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് ഇതാണ് ഇതിന് നമുക്കൊരു പേര്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനിയിപ്പോ ഈ സൈഡാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെയും ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഈ സൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വെർട്ടക്സ് സി ആണ് സിയിൽ നിന്നും ഈ ഫൈവിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം വെറുതെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ പോരാ കാരണം ഈ സൈഡും ഈ ബേസും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അതാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അങ്ങനെ വരച്ചു ആ ഈ ലെങ്ത് കിട്ടിയാൽ ഈ സിയിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരയ്ക്കുള്ള ലെങ്ത്തും പിന്നെ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തും കൂടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോഴും ഈ ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അതല്ല ഈ സൈഡാണ് എടുക്കണമെങ്കിലോ ബേസ് ആയിട്ട് എ സി അപ്പോൾ എ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്നത് ബിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇതും കൂടിയിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരേ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ നേരത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ പറ്റുമോന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു എ ബി സി ബി സി ഇൻറ്റു എയിൽ നിന്നും നമ്മളിങ്ങോട്ട് നേരെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡി എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബി സി ഇൻറ്റു എ ഡി അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി സി ഇൻറ്റു എ ഡി ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അറിയാലോ ഇനി ഈ ബി സിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നാൽ മതി ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ഏരിയ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നേരെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വേറൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഈ എ ഡിയുടെ അതേ ലെങ്ത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും ഈ ബിയിലേക്കും സിയിലേക്കും യോജിപ്പിച്ചു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ വരച്ചു നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏരിയ കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ബേസ് ബി സി തന്നെയാണ് ബി സിക്ക് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ലേ ഹൈറ്റിനും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ലേ സെയിം ഇതിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഇത് എ ഡിയുടെ അതേ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇ എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ കറക്റ്റായി പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ നമുക്കിനി വേറെയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേറെ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല ബേസും മാറാൻ പാടില്ല അതേ പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ പോയിൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻസ് ഈ ലയൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ ലയൻ വല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഈ ബി സി ആയിട്ട് ബി സിക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ ലയൻ അല്ലേ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ ഒരേ രേഖയിലാണ് വരിക കാരണം ഈ ഹൈറ്റുകളൊക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നേരെ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലയൻ നമ്മുടെ ബി സി ബേസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിനും അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ വെർട്ടക്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുമായിരിക്കണം ബേസിന് പാരലലും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആ പാരലൽ ലൈനിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയാലും ആ ട്രയാങ്കിളിന് സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സുഖമാണ് നമുക്ക് വേ വേ ഒരേ ഏരിയയിലുള്ള വെവ്വേറെ ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കുക എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം എങ്ങനെയാണ് പറയാം സെയിം ഏരിയയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ബേസ് ഈക്വൽ ആ
അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെ തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പേജ് നമ്പർ നയനിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു ബോക്സിൽ ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹാവ് ദ തേർഡ് വേർട്ടിസേഴ്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സെയിം ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസും ബേസ് ബേസ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഏരിയും സെയിം ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ തേർഡ് വേർട്ടക്സ് എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും തേർഡ് വേർട്ടിസസ് എവിടെ ആയിരിക്കും ലൈൻ ആ തേർഡ് വേർട്ടിസസ് വരുന്ന ആ ലൈൻ ആ പോയിന്റ്സുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ ലൈൻ പാരലൽ ആയിരിക്കും ബേസിന് മനസ്സിലായി കണ്ടോ പാരലൽ ലൈൻ അല്ല വന്നത് അതാണ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹാവ് ദയർ തേർഡ് വേർട്ടിസസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് ഇനി അതുപോലെ അതിന് തന്നെ വേറെ തിരിച്ചും പറയാം എങ്ങനെ കൺവേഴ്സ്ലി ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് തേർഡ് വേർട്ടാക്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിലാണ് അതിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ തേർഡ് വേർട്ടിസസ് വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർട്ടക്സ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറിലാണ് വേർട്ടിസസ് പാരലൽ ടു ദ ബേസ് ഹാവ് ദ അങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിനെല്ലാം എങ്ങനെയിരിക്കും സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും ഹാവ് ദ സെയിം ഏരിയ അത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൻ്റെ പഠിക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ലെസൺ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്